maar neem asblief kennis dat hierdie inzetsel nie geskik is vir sensitieve kijkers nie. Die vlieg, lastige klein, wel jy kan maar self die byvoeglike naamwoorde invul. Hierdie arme man wil my net sy korant in vrede lees, maar die vlieg wil hom net nie alleen laat nie. Maar so lastig soos vlee is, kan hulle dalk die oplossing vir van ons dringendste omgevingsprobleme wees. Hierdie goed het die potentiaal om riool te verwerk. Groundful sites aswope, hulle die potentiaal om ons aswope skoon te maak. The fly is nature's natural clean-up agent. Hier by Alsenburg buitenstil in Bos het Jason Drew een vliegproefplaas op die been gebring om die voordele wat vlee inhou as een bron van proteïne en as die natuurse skoonmaker te demonstreer. Hy en Dr. Elsje Pieterse, een veekundige van die Universiteit van Stellenbosch, werk saam aan die project. Ooral waar die organische afval is, leel hulle eiers en die larves vreet die kos op en stel het basis ons kaar. Hulle laal die mikrobes daar uit, hulle laal die patogene daar uit, hulle laal die vocht daar uit, hulle keer hulle daar klomp metaangas ontwikkel, so hulle maak eindelijk skoon. Tijdens hierdie skoonmaakproces is agriprotein eindelijk bezig om kost wat uit proteïne, vet en minerale bestaan vir voels en visse te maak. Hierdie soort navorsing, wat na antwoorde vir ons sociale en omgevingsprobleme soek, het nou absoluut noodzakelijk gevolg. Daar was nog nooit druk om dit rechtig van die grond af te kruis, soos waar daar nou druk is. Ons is uit kost uit, ons is uit water uit, ons is uit vis uit, so daar is nou klomp druk om om van die grond af te kry. Jason geloo dat vlee die oplossing vir die omgevingsprobleme kan bied. They've been around 20 million years, that's 19 and a lot million years more than we've been around. And they've always had a very important role in nature, but we've just never understood. So dat is eindelijk baie nut vir hierdie vlee as die mense so kan stel. Dat is eigenlijk baie, dat is een waarde aan die larwe en aan die vlee wat ons nie altyd besef het nie biomedies het hulle een waarde waar die enzyme gebruik word vir die behandeling van diabetische sweere. So in stede van amputaties, in stede van chirurgische procedures, kan hulle hierdie larves die enzyme oes en dit dan gebruik om salwe te maak, in stede van maggot therapy, wat bykie angstwekkend kan wees vir een mens. Die ketien word gebruik vir een legio goed en die olie wat afkom, hulle so 30% olie, het die ideale vetsier samenstelling vir biodiesel. Dan het ons natuurlijk die proteïne wat ons vir ons dieren kan voed. So daar is een klomp waarde in die vliegie. So, op die ene vandag moet ons nie rechtig vlee doodmaak, dus moet hulle laat lewe? Ons moet hulle met oorleg laat lewe. Maar hoe het Jason tot die slots omgekom dat vlee vir die skoonmaak van die omgeving so wel as een voedingsbron voordelig kan wees? When I was a kid, I used to go fishing with a fly on the end of a line and throw it on top of the river. When I gave up doing that and I couldn't catch any, I put a maggot on a hook and drop it into the water. So it suddenly dawned on me that we should be feeding fish in our fish farms flies and maggots. And of course the same thing applies for chickens. That's why they scratch around in the field. If they were looking for the fish that we do feed them, they'd be called seagulls and not chickens. And it like of hierdie hoender saamstem. Kijk net hoe verorber hulle die larves. This is a tried and tested process. It's been through 48 million years of research. And we've come along in the last one second of that research and said, that's a good idea, Mother Nature, let's copy it. It is echter nie so eenvoudig om moeder natuur na te boots nie. Aanvankelijk was agriprotein sy navorsing op die gewone huisvlieg toegespits, maar Elsje sê een larves is uiters sensitief. Daar is ook een moendlik dat onverteerde en besmette afvalmateriaal in die huisvlieg larves een spuisverteringskanaal kan achterblij, terwyl dit nie die geval met andere vliegspecies is nie. Maar net om die risiko heel te mal weg te vat, het ons besluit om vir tyd en weil die huisvlieg een kant te los, totdat ons meer antwoorde daar het, en dan eerst met een ander specie te werk, wat beter toegeris is om dit te doen. Dis waar het alles begin. By een slagpaal is ons hierdie, waar die afvalmateriaal, wat gewoonlik op een stortingsterrein sal beland, nou gebruik word om dat krachtige proteinproduk te maak. Die bloed en ander afvalmateriaal word aan agriprotein geskenk. Freddy Williams is die productiebestuurder by die Wineland Spook slagpaale, en hy is baie opgewonde dat hierdie afvalmateriaal voordelig aangewend kan word. Dit is nie een product wat op een stortingsterrein te lande kom nie, dit is een product wat op die oude van die dag iets anders meer vervaardig gaan word. En jy weet, op die oude van die dag gaan het vir ons financieel, gaan het vir ons ook baat, baat van die baie. Dit is een belangrike bijvoordeel van die vleeboerderheid dat die slagpale van afvalmateriaal ontslaan raak, maar die hoofddoel van die project is om proteinreike dierenkost te produseer. Daar word ook een ander specie by agriprotein geteel. Die venster vlieg vreed oorzakelijk plant en huishoudelike afval. Hierdie kamer is ons venster vlieg broeierij. 
die venster vlieg of die black soldier fly, is een vlieg wat organische afval baie effectief afbreek. Die vlieën is nie die oukies wat skoon maak nie, dis hulle larves, dis die kleinkies. Elsje sê wanneer die tijd reg is en die larves groot genoeg is, word hulle gedroog. Dit wat oorbele is net proteïne, ketien en vet. Die vet word vir die vervaardiging van biodiesel gebruik, terwyl die ketien vir biomedische en biochemische werk gebruik word. Hulle maak bioafbreekbare plastiek daarvan, cholesterol medicijne, filters om zwaar metale uit die see en uit water uit. Dis, dis een legio wat daai kant is. Dit wat oorblij gebruik ons dan as een soil enhancer. Ons sit dit in die grond wat dan amper soos een kompost dien, wat dan organische materiaal tot die grond toevoeg. Soos aardworms vreet hierdie larves ook baie groot hoeveelhede organische materiaal, maar net baie vinniger. Ons voer vir hierdie larves 10 kg per vierkante meter per dag. En omdat hulle so vinnig is, is dit die ideale specie om mee te werk. As jy nou praat van vinnig, hoe vinnig kan hulle, kom my sê nou maar die 10 kg wat jy genoem moet, hoe vinnig kan hulle dit afbreek? Ons moet hom morgen weer voer. Is jy ernstig? Ja, ons voer 10 kg per dag per vierkante meter, kom by sy afval. So die belangrijkste voordele van een vleeboerderij is dat daar van organische afvalmateriaal ontslaag geraak word dier dit vir die larves te voer en dat die larves op hulle beurt weer proteïnrijke dierenkos word. Die nietste ontwikkeling wat uit die agriprotein aanleg spruit is die vervaardiging van biodiesel wat hier gemaakt word en dit kom uit die olie wat uit die larves onttrek word. Kobe Skotse van agriprotein het my na Vanus Kronje van Proto Afrika in Stellenbosch geneem. Vanus het het nou te rauw materiaal uit gebruikte kookolie bekom, maar hy sê dit raak ook nou skaars. Ons, ons het een probleem om genoeg gebruikte kookolie te kry, jy weet maar, uh, ons vat maar wat ons, wat ons kan kry en maak weer diesel daarvan. En dit wat jy dan nou kan kry uit die aard van die saak kom van jylle afkom is? Ja, die vlieën laag we nadat ons hulle geoes het, dan oes, o, um, droog ons hulle uit en dan sky ons die olie en die, die proteïne. So die proteïne gaan dan vir die dierenvoeding en die olie kan ons nou gebruik vir, vir biodiesel. Die feit dat die olie van gedroogde vlieglarves gebruik word om biodiesel te vervaardig, kan ook die druk op waardevolle landbouwgrond verminder. It's feed versus fuels. Debate. Dit beteken nou mense moet jy troupa plant of hulle moet soja plant en dan die olie daarvan gebruik vir, vir energie. So dit, dit maak eigenlijk sin in een land soos Zuid-Afrika of in een continent waar baie mense sonder kos is nie. Nog een probleem wat dier die vliegboerderij aangespreek word is die verwijdering van organische huishoudelik afval uit gemeenskappe soos hierdie. Vanessa van der Heide is bezig met haar meestersgraad aan de Universiteit van Stellenbosch, sy instituut vir volhoubaarheid. Sy het een project op die been gebring waar lede van die gemeenskap al kom buis afval en hier die ouwers gooi. Dit word dan dier agriprotein gehaal en die inhoud word vir die venstervlee gevoer. Vanessa sê die plan is om hier een skoner en gezonder omgeving te skip. The municipality can't always come and collect waste, so waste often lies around for months. And obviously the food waste is the, is the most problematic of all of that because it attracts pests and it smells and it rots and it's not healthy for children. People have responded really positively. A lot of the feedback that we've gotten is that it's taken care of the rat problem in their shacks, so they don't get as, as many rats anymore. So here is nog a byvoordeel van die vliegboerderij. Maar Jason's hoofdoelwit was om die groot aanvraag na vis om vismeel as dierenvoering mee te maak te verminder. We gave up fishing and we started catching. So we just go out to see, we knew where the fish were because of sonar and radar, and we just catch them. And at the time we thought there was endless cheap protein put into our industrial agricultural processes. Now we know how wrong that thinking was. En om die denkwijze te probeer verander, vervaardig hulle nou proteïnrijke voeding wat geskik is vir vis van die vlieglarves. Boeien behalve dat die vraag naar vismeel die visvoorraad in ons oceanen onder groot druk plaas, is vismeel ook ontzettend dier, sê Anwe Adams van die Forel navorsingsproject by Kleinplaasie in Jonkershoek. Voor een ton voer op die oomblik, dat is 40 sakke van 25 kg sak, as het omtrend so 12.000 rand. 12.000 rand? Dat is recht. En, en hoe lang, hoe lang vat julle om die ton uit te... Uh, um, een ton hou vir ons uh, so omtrend so maand en dit gaan al dierder word hoe meer ons die vis in ons oceane uitput. If you look at our seas around the world, they're emptying at extraordinary rate. If you go into your local supermarket, you'll see baby hake, sole petite, baby fish. Why? Because we've eaten their parents. We've got to stop this nonsense and we've got to go back towards nature and start feeding fish and chickens in our industrial farming operations that which they should be fed. 
Behalve voor al die bijvoordelen daarvan om met vlees te boeren, kan het ook baie van ons omgevingsproblemen, zoals die besoedeling van ons grondwater die afvalmateriaal te begraven, verminderen. In die oude dat ons min mense was, kon ons bekostig het om dit te begraven, want ons het nie so groot inpak gehad. Nie. Maar ons is baie mense. En as elkeen van ons ons gemors gaan begraven, ons gooi dit in die aastrom. So, dis weg as dit in die aastrom is, vir my en vir jou. Maar die goed wordt begraven, Massas en massas van het wordt begraven. En al die microbes, al die nutriënten beland in ons grondwater, beland in ons boewater. En dis, dis net een groot bron van potentiële contaminatie, risico. Mense wat kan ziek worden. So hier die goed haal die nutriënte uit, bind om in een proteinbron, hy skep om basis af voordat hy in die water beland. So we're saving our landfill, we're stopping the potential pollutant of those heavy uh, amounts of blood and guts lying around the place with the bacteria in them, which do become polluting if you haven't got the friendly fly to, uh, to recycle them for you. So all we're doing is just going back to nature, copying Mother Nature. She's done it very, very well. Every evening, 204,000 more people sit down for supper than had breakfast this morning. And they all want protein. They want their fish, they want their hamburgers, they want their chicken, they want everything else. But we can't rely on the sea anymore to produce that for us. So we've got to find some alternatives. And in this case, the other alternatives are further advantage. What we've just done is seen a business opportunity that's been brought around by the degradation of our environment, effectively, to a point when it's very profitable to go and fix it. And the more things we can fix using capitalism, uh, as a method to uh, create jobs and uh, provide money and create an industry, the better. Because only when we do it on a very large scale will we make a material difference to our seas. About 100 tons of larvae a day. It's 100 tons of fish we don't have to rape from our seas. The people have suddenly understood this is really going to be an industry of the future, recycling our waste nutrients.